minus 13.6 divided by 4 और सॉल्व कीजिएगा तो minus 3.4 पहले और भी तीन अंश कितने होंगे minus 13.4 चेंज आ रहा है क्या होगा minus 13.4 इसके बाद जैसे ही लेफ्ट हम इसे और भी में लेके जाएंगे n equal to three का मतलब हुआ इनर्जी और third और भी equal to minus thirteen point six divided by हम इसको divide कीजिए ये one point minus one point five बना आया था unit में सब का क्या होता है जब हम root पर आए तो मतलब ठीक है इसी को continue करते हुए और हमारे चौथे और भी में चलिए इस चौथे और भी के इनर्जी का value जो है कितना है minus thirteen point six उसको divide करना है तो आपके लिए सुधर है और वैल्यू होता है जीरो पॉइंट एट फाइव एट वन और ऐसे करते करते फाइनली फाइनली जब हम एन इक्वल टू इन्फिनिटी पे आते हैं एन इक्वल टू इन्फिनिटी पे आते हैं तो एन इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया इनर्जी जीरो हो गई इनर्जी इन्फाइनाइट और जब इनर्जी जीरो हो गई एन इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब कि अब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस का कोई असर इलेक्ट्रॉन पे नहीं यानी दो ले देर इस वो इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस वन इलेक्ट्रॉन यानी इक्वल टू इन्फिनिटी वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं थ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इस मॉन मॉन न्यूक्लियस ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बना हुआ नहीं इस मॉन मॉन को ये सब न्यूक्लियस से बातें करें मतलब न्यूक्लियस के राउंड जो है जेड के जेड स्क्वायर बाय एमडी स्क्वायर आर के फॉर्मूला से ये सब रिवॉल्व कर ये सब हो गया कॉन्टेक्ट इलेक्ट्रॉन और एनपीटी बजाय कम करो गया अभी ठीक है जब भी आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इसके ले जाइए इसके ले जाइए या और जब लाभ में जाएंगे तो अब इलेक्ट्रॉन जो है एटम से बाहर निकल चुका है इसी का नाम है आयोनाइजेशन क्या होता है और कहाँ से लाए जब पहले समझिए इसी बात लेके यानी पर्सन वन से लाए तो ग्राउंड स्टेट से जब इंटरेस्टिंग मिल जाएंगे उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट आयोनाइजेशन नर्व ये मान ल नहीं है कहाँ एक्साइटेड स्टेट में लेकिन लेकिन चला रहे हैं कहाँ पे इन्फ्लुएंटी में तो दिस एनर्जी में ये कॉल्ड है एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड स्टेट आयोनाइजेशन एनर्जी ठीक है एक बार आईटी के पेपर में इसमें सब अलग यूज किए थे सेपरेशन एनर्जी तो आप अलग कोई चीज एटम से बाहर बात कर जैसा यानी जो भी आपको इनर्जी चाहिए होगी वो उन दोनों की इनर्जी के डिफरेंस के बराबर होता है जैसे पहले ऑर्बिट की इनर्जी कितनी है मानस थर्टीन पॉइंट सिक्स दूसरे का कितना है मानस तीन पॉइंट फोर तो मानस थर्टीन पॉइंट सिक्स से मानस थ्री पॉइंट फोर पे आने के लिए जितना इनर्जी देना पड़ेगा डेट और किसी हाईर ऑर्बिट से जीरो पे गए तो उसका नाम हो गया एक्साइटेड स्टेट एनर्जी एंड सम पीपल यूज्ड टू क्वालिफाई दैट क्या होता है सिस्टम सिस्टम हां और भी परेशान कर रहे हैं ठीक है मन की है तो वैल्यू का मतलब भी नहीं पता आप भी पूछने को जो रात में मतलब आने लगाने का कोई खास बोला है लेकिन दिन में जो है अच्छा गाने लगा के सोना है ये अच्छा लाने लायक पढ़ना थे ये चीज़ है ना हम अब बात से बात कर चुके हैं जब n equal to one पे है, इसको कहते हैं ground state, two, three, four, five पे सब पे है, तो ये excited state, ground state से excited state में आना है, तो जितनी energy क्या हो सकता है, इसको कहते हैं excited energy, और जब ये energy को पहुंचा देते हैं, इसको कहते हैं ascent energy। 
पहले ऑर्बिट से अगर ये पहले ऑर्बिट से गया ये चलाएगा तो हम स्टेट आना से ना सी अगर दूसरे दूसरे ऑर्बिट से इन्फिनिटी मिले गए उसका नाम हो गया साइटेड स्टेट आइनसन अगर एन इक्वल टू वन से एन इक्वल टू वन से इलेक्ट्रॉन को भेज दिया जाए एन इक्वल टू टू पे अगर वन से पहुंचा दिए एन इक्वल टू तीन अगर किस और मिला एन इक्वल टू टू थ्री और सेकेंड एक्साइटेशन में कहा पहुंचे एन इक्वल टू थ्री पे उसका नाम क्या हो जाएगा और यही अगर एन इक्वल टू वन से हम पहुंचा दिए यहाँ पे एन इक्वल टू इंफिनिटी के इसका नाम क्या हो गया अगर मान लीजिए n इक्वल टू टू से चला गया फ्री एन इक्वल टू टू से कहा चला गया फ्री तो ये भी हो गया एक्साइटेशन एनर्जी और क्या इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी सेकंड ऑर्बिट के लिए पहला एक्साइटेशन क्या होगा दो से तीन पे ले जाना ठीक है और जब यही चीज एन इक्वल टू इंफिनिटी पे ले जाए उसका नाम क्या होगा एक्साइटेड स्टेट आइनसन एनर्जी या डेक्रेशन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एन इक्वल टू ठीक है तो सर से हम लोग एक्साइटेशन सर्वेशन इन सब के कॉन्सेप्ट अगला पार्ट है इन सब का एनर्जी का कैलकुलेशन सी तो बोर्ड के मुताबिक जब भी इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो दोनों ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी चाहिए दोनों ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर 
और ये जो फेज होता है वो हमेशा रेडिएशन के रूप में होता है किस रूप में होता है तो यहाँ पे रेडिएशन रिक्वायर्ड होता है अगर उसका वेगलेंथ लेमडा है तो एनर्जी हो जाएगा एससी वाला लेमडा एनर्जी क्या हो जाएगा एससी का नेक्स्ट में व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स ऑन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स ऑन One orbit, another. When electron jumps from one orbit to another, then energy required then energy required is in the form of in the form of radiation and corresponding energy and corresponding energy is equal to Energy difference of two orbits. यानी जो दो orbit आपने form किया है, उसकी energy difference के बराबर हो, ठीक है? जैसे मान लीजिए, हमने लिखा n equal to one. चर्चा कर रहे हैं, थोड़े समझे तभी के। इसका चर्चा कर रहे हैं, hydrogen के atom. इसकी energy का value कितना है? माना सटीक मान के पहुंचा के n इक्वल टू टू पे ये माना सकते हैं 0.4 होगा कहा गया है इसमें जो भी नर्सी रिक्वायर्ड होगी तो दोनों ऑर्बिट के नर्सी के डिफरेंस के बराबर अगर e2 माना e1 के बराबर e2 माना e1 तो भी चेंज हमेशा माना माना इनिशियल होता है अब इस e2 माना e1 का वैल्यू यहां निकालिएगा इस केस में e2 का वैल्यू है माना 3.4 e2 का वैल्यू कितना है माइनस थ्री पॉइंट टू और इससे माइनस करना है ई वन यानी माइनस टेन पॉइंट सिक्स तो ये जो डिफरेंस होगा ये टेन पॉइंट टू इलेक्ट्रॉन बोर्ड पर एक दिन के हाँ इतनी नजीक चाहिए और ये इस फॉर्म में हम सब रेडिएशन के फॉर्म रेडिएशन माले उसके यूनिट मोड़ को टूट क्या करते हैं तो ये जो नजीक है ये बा� आप चूंकि ये डिफरेंस क्या है पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब हीट एब्जॉर्ब हुआ है हीट क्या हुआ है एब्जॉर्ब हुआ है ये लैम्डा पे है इस चीज का मतलब एब्जॉर्ब यानी एबीएस को लिखते हैं इसके लिए हम एब्जॉर्ब समझते हैं उसी तरह से मुझे सोचिए कि अगर यही इलेक्ट्रॉन कोई ऑर्बिट नंबर 2 से जंप करके एक में आता है अगर ऑर्बिट नंबर दो से जंप करके एक में आता है, तो ये अब जो डेल्टा ई का वैल्यू पहले प्लस में था, वो माइनस में टेन पॉइंट टू हो गया था। ये क्या होता है माइनस में टेन पॉइंट टू, और जब माइनस में लिख रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इमिशन। इमिशन। तो इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा। एसजी अब ये सजेस्ट किया गया कि एनर्जी का चेंज तो प्लस माइनस हो सकता है लेकिन वेवलेंथ में प्लस माइनस नहीं होगा इसलिए ये जब एनर्जी नेगेटिव आए तो एनर्जी का एनर्जी लेंगे ये उसको पॉजिटिव बनाएंगे हम ये मान के चलेंगे कि पहले से दूसरे वाले में जब प्रेस में एनर्जी चुकी है सॉल्व हुई है इसलिए वो लैम्डा है जो उसकी माला है और दूसरे से पहले में आपस में उतनी ही एनर्जी रिलीज भी है इमेज भी है इसलिए वो लैम्डा मिशन वाला है तो फॉर सेम पेयर ऑफ ऑर्बिट लैम्डा इमिशन ये बराबर होगा लैम्डा जब जॉब्स लैम्डा इमिशन बराबर होगा लैम्डा जब जॉब्स
तो रिजल्ट ये हो गया जब भी लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करे कहां से कहां जंप करे तो लोअर सेल हायर ऑर्बिट में हायर ऑर्बिट में स्पेस में बुरा की नाली का सेलबॉक्स ये डेल्टा ये का वैल्यू क्या है पॉजिटिव लेकिन जब भी आयर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो दिस विल बी कॉल्ड एज इमिशन क्योंकि स्पेस में डेल्टा ये का वैल्यू है नेगेटिव और इस इमिशन के केस में जो आप लेमडा लिखेंगे ये होगा इमिशन वाला और यहां जो लेमडा लिखेंगे ये होगा एलोसिटी अब इस लेमडा को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला दिया गया है जिसको कहते हैं रेडवर्क फार्मूला यानी कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा और रेडिएशन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट अनदर when a proton jumps from one orbit to another is done by is done by the work formula on the observed formula when it is derived kiya jata hai के फॉर्मूला से डिराइव करते हैं और अगर हमको ये मान लें कि हर एक केस में हम एम वन को मानेंगे लोअर ऑर्डर और एम टू को मानेंगे हायर ऑर्डर हायर क्या है एम टू लोअर क्या है एम वन तो जब एन वन से एन टू में जाएगा तो एन से एन वन में आएगा इनके कैसे
याद कीजिए एनर्जी ऑफ एन एफ ऑर्बिट का एक्सप्रेशन होता था माइनस टू पाइस पाइस एम ए जेड टू पाइस पाइस ए स्क्वायर जेड स्क्वायर टी टू डी पावर टू बाय एम स्क्वायर एच स्क्वायर अगर यही फॉर्मूला है एक बार आप एन वन का पावर टू करेंगे ये एन वन क्या है दोर वाला होता है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ई एन वन इक्वल जी माइनस टू पाइ स्क्वायर एम ए स्क्वायर ई टू डी पावर टू जेड स्क्वायर पाइस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन वन स्क्वायर और यदि काम अगर एन टू और भी के लिए करें तब ये हो जाएगा माइनस टू पाइ स्क्वायर एम ए स्क्वायर ई टू डी पावर टू बाय एच स्क्वायर इनटू जेड स्क्वायर बाय इनटू ठीक है ई एम टू इक्वल टू माइनस टू पाइ स्क्वायर ए स्क्वायर ई टू डी पावर टू एच स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर बाय इसके बाद एक ही चाइल्ड्स मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जम या एंटू से अल्फा एंटू से ये एंटू हम किसको कह रहे थे आयन ये किसको कह रहे हैं लोअर बार हम मैथ के हिसाब से अगर एंटू बड़ा है एंटू से एंटू बड़ा है तो वन बार एंटू का मान छोटा होगा वन बार एंटू से है ना इसका मतलब वन बार एन वन बड़ा होगा वन बार एन टू से एस्क्वायर स्क्वायर बड़ा है तो भी बड़ा होगा फिर फिर वन बार एन वन स्क्वायर माइनस वन बार एन टू स्क्वायर ये वैल्यू होता है क्या अब आप देखिए बाहर के एक्सप्रेशन में बाहर एको माइनस लिखे हैं ना अगर उस माइनस को हम हटा दें और ऐसे लिखें e to the power of z square divided by h square ये वाला वैल्यू भी क्या है पॉजिटिव और ये एक्सप्रेस भी पॉजिटिव है ठीक है ना अब इसी और मतलब चाहे इलेक्ट्रॉन दो से हाई में जाए या हाई से लो में जाए हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्सप्रेस को क्या बना दें पॉजिटिव और यही आपका चेंज इन एनर्जी था और यही चेंज इन एनर्जी जो है प्लास के फेल के हिसाब से ये जो डेल्टा ये है वो किसके बराबर होना चाहिए अब ये मान के चले गए जब एन टू से एनवन में आ रहा है वो है एन इंसान और जब एन वन से एन टू में जाएगा वो क्या है ठीक है लेकिन फॉर्मूला में डेल्टा पॉजिटिव बना है H into C by lambda is equal to delta E equal to two pi square m a square e to the power two z square by h square. ये form है.
इसके नेक्स्ट सेक्शन में लोग रिवर का फॉर्मूला करेंगे ठीक है और रिवर के फॉर्मूला के बेसिस पर ठीक है कैसे वेलेंस निकालते हैं कैसे वेलेंस निकालते हैं या फ्रीक्वेंसी निकालते हैं उस पॉइंट पे नहीं देखिए स्पार्ट को अपना डिलीट करते हैं क्योंकि वर्क के फॉर्मूला के तो एक्सप्रेशन हो गया एस सी वाले का ये तो तो पावर ए स्क्वायर या जिस स्क्वायर पहले से है एस क्यूब इनटू सी हो गया और बाहर ये जेड स्क्वायर है और ये वन बाय इन वन स्क्वायर माइनस वन बाय इनटू सी और ये जो यहाँ दिखा रहे हैं ब्रैकेट में इसको सिंबलाइज करते हैं हाथ से इसको सिंबलाइज करते हैं हाथ से इसको कहते हैं विडवर्क कांस्टेंट इसको क्या कहते हैं विडवर्क कांस्टेंट ये क्या है टू पाई स्क्वायर एम ए स्क्वायर की टू द पावर टू बाय एच टू मोटो सी और इसका जो मान होता है दूसरे में दिया रहेगा वन जीरो नाइन सिक्स सेवेंटी सेवेन पर सेंटीमीटर वन जीरो नाइन पर सेंटीमीटर ये कांस्टेंट का वैल्यू है ठीक है इसको इस फॉर्मूला में डालिएगा तो क्या होगा वन बाय इक्वल टू आर इंटू जेड स्क्वायर इंटू वन बाय एम वन स्क्वायर माइनस वन बाय वन बाय क्या कर सकते हैं और वन बाय लेंडा को उल्टा करने को लेंडा बन जाए तो इस फॉर्मूला से हम वेव नंबर भी निकाल सकते हैं और वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं यानी यूज फॉर फाइंडिंग वेवलेंथ एंड वेव नंबर
सवाल देखिए इस तरह का होगा इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम जंस ट्रॉन्स एन इक्वल टू वन टू एन इक्वल टू टू वेवलेंथ एब्सोर्ब इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर इफ ऑन द अदर हैंड इफ ऑन द अदर हैंड यहाँ अदर हैंड कम तो ये दूर से आ जो कहा गया सोचिए इस क्वेश्चन को कैसे अपोर्ट में लाए
इस माइंड सेट में आना है कि सवाल रखने होता है बस अगला का बिजनेसी करने आता है या नहीं ये इंपॉर्टेंट और ये काम पहले किसके लिए करेंगे और ये किसका स्ट्रक्चर है हाइड्रोजन तो जैसे ही हाइड्रोजन लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ जेड विल बी इक्वल टू 1 और क्योंकि पहले से दूसरे में जम किया है तो इस इक्वेशन को लिख देते हैं 1 बाय लैम्डा इन द फर्स्ट केस इज इक्वल टू आर एच हाइड्रोजन के लिए 1 स्क्वायर पहला ऑर्बिटल वन बार 1 स्क्वायर और सारे वन बार टू स्क्वायर इसको के लिए इक्वल टू आर एच वन माइनस वन बाय फोर वन माइनस वन बाय फोर आर एच बी बाय फोर ये वाला ही क्वेश्चन होगी अब यही काम दूसरे के लिए करें अभी बताइए दूसरे क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं ये कितना स्ट्रक्चर है एची प्लस का एची प्लस के लिए जेड का मान कितना लिखना है ये लिए मुझे कॉपी में लिखना होगा तो ओके इसके लिए जेड का मान हो गया तो इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट से जंप करवाना है तो ऑफ ऑर्बिट में तो दूसरा इक्वेशन में मान लीजिए जेड में प्लस का 2 हो गया तो यहां क्या लिखना है आर एच पीडीएम का एटॉमिक नंबर 2 का स्क्वायर ये 1/1 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर ये 16 हो गया तो इसको क्या करेंगे आर एच और इनटू में ये चार है ये चार है और एक माइनस 15 बार ये 15 बार इसको जोड़ देंगे चार बांटेंगे ये कितना हो जाएगा जब आप लेमडा वन बाय लेमडा टू लिखते हैं तो ये लेमडा का रेस्ट होगा और क्या आपको लेमडा वन बाय लेमडा टू निकालना है तो क्या ये वन बाय लेमडा टू डिवाइडेड बाय वन बाय लेमडा वन के बराबर होगा ये बताइए वन बाय लेमडा वन कितने के बराबर है वन बाय लेमडा वन बराबर है आर एच इनटू थ्री बाय फोर के और सॉरी लेमडा टू बराबर है फिफ्टीन आर एच फिफ्टीन बाय फोर के और वन बाय लेमडा वन किसके बराबर है थ्री आर एच बाय फोर यानी आर एच इनटू थ्री बाय फोर के अब आर एच कट गया डिनोमिनेटर से दोनों का चार कट गया और फिफ्टीन बाय थ्री हो गया फाइव ये रेशियो कितना हो फाइव रेशियो सम तो भाई इसमें हम लेम्डा वन को क्या कह रहे हैं लेम्डा वन को कह रहे हैं एक्स और दूसरा है वाई तो यहाँ से रेशियो क्या हो जाएगा एक्स बाय वाई इक्वल टू फाइव 
Okay. Okay. one transfer of the key plus ions as we can see. अब यहाँ ऑर्बिट देखिए फोर से वन है ये हीलियम प्लस का भी और फोर से वन है हाइड्रोजन का भी हीलियम प्लस का भी है फोर से वन इसको कह रहे हैं नी वन और हाइड्रोजन वाले का भी फोर से वन है इसको कह रहे हैं नी फॉर्मूला आपका है वन बाय लेंडा इक्वल टू आर एच और 
ये है न्यूमन डिवाइड करना है जीरो से और न्यूमन जो है न्यूमन ये प्रोपोर्शन हो जाएगा क्या पहला क्या है जेड यानी ये टू के प्रोपोर्शन से ये डिवीजन प्लस कर पाने के लिए ये प्रोपोर्शन इसका मतलब ये शो चार नंबर ये वो इसको मार्क इसका इन बोथ कैसे क्या लिखा एच प्लस आयन में चार से एक का ट्रांसफर है तो उसकी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू अगर ए है तो वही ट्रांसफर हाइड्रोजन के लिए चार से एक का है तो ये तब कितना फ्रीक्वेंसी है उसमें क्या है क्या कम है और ऐसे कभी कभी नहीं करना चाहता है क्योंकि मेरा डेढ़ लाख का पूरा होगा बायोलॉजी के लिए सुनने से बंद हो अब तो हम लोग बायोटी के करना है उसमें एप्लीकेशन है ये बात भी बहुत लाइक करना है इसी का अलग सिस्टम है इसी का क्या है हाइड्रोजन से हाइड्रोजन तो पहले स्पेक्ट्रम से लेने क्या होता है कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का आपको क्या होता है और उस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइन मिली गई और उस लाइन का वेवलेंथ जो नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे अब आप सोचिए कि इस फॉर्मूला की शुरुआत कैसे की है बोर के फार्मूला से अब बोर का फार्मूला किसके लिए लगता है ये इलेक्ट्रॉन वाले के यानी ये रिवर का फार्मूला भी किसके लिए लगेगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो हम एचई पे इलेक्ट्रॉन लगाएंगे उसको दो इलेक्ट्रॉन है लिथियम पे इलेक्ट्रॉन लगाए उसके बाद तीन इलेक्ट्रॉन है लेकिन हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन लग गया क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है एचई पे लगाने के बजाय एचई प्लस पे लगाएंगे क्योंकि एचई प्लस का एटॉमिक नंबर दो भले था एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा यानी जिस केस में बोस की थ्योरी अपनी खत्म होगी उस केस में रिवर्स का फार्मूला भी अप्लाई करेंगे और ये इसके लिए अप्लाई करना है वन इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम ऐसे ही कीजिए since gilbert formula is derived since gilbert formula is derived from since gilbert formula is derived from bose equation since gilbert formula is derived from bose equation bohr 
एक पोस्टमार्टम के बाद एस लिख जैसे दिवाकर का दिवाकर उसे बोर का एक क्वेश्चन क्या लिखे लेकिन अगर किसी के नामे में एस किसी के नाम में ही एस है तो ये पोस्टमार्टम की वजह से एस के बाद आएगा जैसे माने किसी का नाम है विलियम्स ठीक है किसी का नाम है पियरसन्स किसी का नाम है बियर्स किसी का नाम है टीयर्स तो भले हम लोगों के लिए ये सब एल्फॉर्म लगे लेकिन बहुत सारे किसी का नाम है ठीक है चंद्र प्रकाश मुलायम ठीक है किसी का नाम होता है काजल कल उसको कहेंगे काजल काल किसी का नाम है श्वेता 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 बना है श्वेत से इस तरह से नाम नाम ये हमेशा है है जो नाम रजिस्टर्ड है दसवा के रूप में ठीक है आधार कार्ड में नाम उसको बदलना है इसलिए बाकी मालिक का नाम है उनके सुनते हैं हमारा नाम आप गर्व करने लगा अब हम चाहते हैं कि हमको भी दूसरे नाम से बुला लें इसलिए आज के तारीख नाम के नाम से बुला लें ठीक है हमने नाम को बुलाना चाहते हैं इसलिए क्या किया है किसी भी ग्रुप में जाके अच्छी रेडी भी मिल जाए ठीक है उसके बाद वहाँ से रेडी आपका नाम है इस बारे में लिख रही है नाम ऑफिशियल क्या है इसी का एक एपिसोड है जिस समय दिवस जो है ना उनका जो चेक बॉक्स है उन बच्चे को दिए गए पिछली का नाम होने का चेक बॉक्स अब उतने तरह आपने का चेक बॉक्स मैंने लिखा था ना कि जाके वो भी आपने थोड़ा सा उसे याद बना तो इसी बारे में हम जो है केस कर जाके फिर दिवस आए तो केस कर दिए गलती से चेक पे साइन क्या उसको भी तो इसलिए वो तब मामूल सा लग गया अलग था इससे वो चेक में भी सोना हो इससे नाम अगर इसका नाम क्या है बोस हाँ बोस बोस उसको बी और एच आर दो बार से दो दो भी कहता है उसका नाम बा उसके आर के आर एस लिखना है आर और एस के बीच में एक बोस सोना ही बाहर है वो क्या लिखें पहले तो since the result of the is derived from course equation x it is also applicable only to course equation so hence it is also applicable only to one electron species
structures are applicable only to one electron specific situation. Formula to be, we have one electron by specific thing. That's it. Okay. 